আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতে বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম টি-20 সিরিজ জয় ম্যাচ সেরা মেহেদী হাসান মিরাজ আগামী জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইসি জানালেন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের অধীনে ভোটে যাবে না বিএনপি ইইউ রাষ্ট্রদূতদের জানালো দলটি ডাচ বাংলা ব্যাংকের টাকা ডাকাতির ঘটনায় আট জন গ্রেফতার আরও দুই কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকা উদ্ধার এবং কলকাতায় প্রাণঘাতে অ্যাডেনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় সীমান্তে বিশেষ সতর্কতা বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং ব্যবস্থা জোরদারের পরামর্শ শুনছিলেন বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই ক্রিকেট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে তিন ম্যাচে টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতল বাংলাদেশ চট্টগ্রামের পর মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামেও জস বাটলারের দলকে হারালো সাকিব আল হাসানের টাইগার দল একশো আঠারো রানের জয়ের টার্গেট ছয় উইকেট হারিয়ে সাত বল হাতে রেখে স্পর্শ করে বাংলাদেশ ম্যাচ সেরা মেহেদী হাসান মিরাজ অভূতপূর্ব এই বিজয়ে টাইগারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরাক আরমানের রিপোর্ট It's a short one and again gone couple of bounces Bangladesh creates history Er age 10 T20 series jitleo ebari England er bipokkhe prothom series joy Bangladesh er bishwo champion der bipokkhe T20 series jite noya itihash korlo Sakib Mirazra with those blistering couple of boundaries from the bat Abosho series jetar kaj ta agei sohoj kore rekhechilen bowler ra uilo bajite edesher cricket itihashe notun odhay suchonay neme doler 16 rane saj kore Leton Das Roni Talukdaru 9 raner pujite phire jan Shanto Ridoyer bat পরে মেহেদি হাসান মিরাজ সাকিব আল হাসান এবং আফিফ হোসেনের উইকেট তুলে নিয়ে স্বাগতিকদের চাপে ফেলা ইংল্যান্ড কিন্তু টাইগারদের জয় বঞ্চিত করতে পারেনি তারা डेविड मालान के तृतयार सजरे पाठिए शुरूते इंगलिस चपे फेलें तस्किन आहमेद एर पर फिल सल्टर बैटे पावर प्ले ते एक उटे पंचाश रान तुले शुरू विपद ठेकाय इंगलिसरा সপ্তম ওভারে বল হাতে একশনে নামেন সাকিব আল হাসান তুলে নেন পঁচিশ রানে থাকা সল্টকে সল্টের বিদায় বিপদ বাড়ায় ইংল্যান্ড শিবিরে দারুণ এক ইয়র্কারে ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলারের উইকেট ভাঙেন হাসান মাহমুদ সতর বলে পনেরো রান করা মইন আলীও বিদায় নেন মেহেন্দি হাসান মিরাজের শিকার হয়ে পঞ্চম উইকেটে বত্রিশ বলে চৌত্রিশ রান যোগ করেন বেন ডাকেট ও স্যাম কারান এই জুটি চাপ সামলানোর ইঙ্গিত দিলেও সুবিধা করতে পারেনি বারো রানে থাকা কারানকে দ্বিতীয় ক্রিস ওকসকে তৃতীয় এবং ক্রিস জর্ডানকে নিজের চতুর্থ শিকারে পরিণত করে ইংলিশ ব্যাটিং অর্ডারকেই ছেটে ফেলেন মিরাজ শেষ পর্যন্ত মিরাজের ক্যারিয়ার সেরা বারো রানে চার উইকেট দখলের দিনে একশো সতেরো রানে অল আউট হয় ইংল্যান্ড পরাকামান ইটিএন বাংলা ঢাকা মুরগি ও মাছের বাজার স্বাভাবিক হতে একটু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড শামসুল আলম রাজধানীর আগারগাঁয়ে একনেক সভা শেষে তিনি বলেন চাহিদা বৃদ্ধি ও ফিডের দাম বাড়ায় মুরগি ও মাছের দাম বেড়েছে এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আটটি প্রকল্পে পনেরো হাজার চারশো ছিয়াশি কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয় অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে নদী তীরের মানুষদের বন্যার ঝুঁকি কমানো চট্টগ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ময়মনসিংহে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রিড সম্প্রসারণ প্রকল্প তারা যে ফি ডাকে কিন্তু কেজি হলো আঠাশ টাকা সেইটা হলো বাহাত্তর টাকা তো এরকম সকল যে ওদের ফিড ফিশের হোক মুরগির হোক এবং কৃষি পণ্যাদির অতটা বাড়া নাই কিন্তু বিশেষ করে ফিড পোলট্রি আর হলো ইয়ের ফিস পোলট্রির জন্য লাইফ স্টকের জন্য ফিড কস্ট অনেক বেড়ে গেছে এখন যেটা বাজার আসতেছে যেহেতু উৎপাদন ব্যবসা বেড়ে গিয়েছিল 
বাজারে ওই দামটা এখন ওই অতিরিক্ত মূল্য হচ্ছে এটা একটু সময় লাগবে আগামী সাধারণ নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের ফরেন কমন ওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রতিমন্ত্রী অ্যান ম্যারি ট্রেভেলিয়ান গণভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বলেন সরকারের মূল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা এ সময় রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতে প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে জন্ম নেওয়া বিপুল সংখ্যক শিশু যা বাংলাদেশের উপর বোঝাকে তীব্র করছে রোহিঙ্গা শিবিরের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করায় প্রশাসনের প্রশংসা করেন যুক্তরাজ্যের ইন্দো প্যাসিফিক প্রতিমন্ত্রী বর্তমান সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি ইইউ রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠকে এই অবস্থানের কথা জানিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতারা রাজধানী গুলশানে বৈঠক শেষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান সব দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চায় ইইউ তবে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ রয়েছে বহির্বিশ্বেরও আরও জানাচ্ছেন মইনুল আহসান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে এ নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে এমন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের পর এবার বিএনপির সাথে বৈঠক করল ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের কূটনীতিকরা গুলশানের এবিসি হাউসে দেড় ঘণ্টার বৈঠকে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পরে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান আগামী জাতীয় নির্বাচন দেশের মানবাধিকার ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে আগামী নির্বাচন নিয়ে যে একটা সংখ্যা কাজ করছে দেশের ভিতরে দেশের বাইরে সেটার উপর তাদের স্বাভাবিকভাবে একটা দৃষ্টি তো আছে বাংলাদেশের যে নির্বাচনী ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে এখানে যে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে একটি অবৈধ দক্ষতার সরকার বসে আছে এই প্রেক্ষাপটিতে আলোচনা হচ্ছে এই সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না যেটা যেভাবে আমরা খোলাখুলিভাবে বলছি বিশ্বের যারা বাংলাদেশকে নিয়ে কাজ বাংলাদেশের উপর নিবিড়ভাবে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ করছে সবার কাছে এটা পরিষ্কার করা হয়েছে পরে গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে সরকার পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলা এবং এর সাথে বিএনপিকে জড়ানো তারই প্রমাণ এই সরকার পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিয়ে জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের যে আন্দোলন ভোট প্রয়োগের অধিকার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনগুলোকে পুরোপুরিভাবে ব্যাহত করার জন্য দমন করার জন্য এইভাবে একটা নাক্কারজনকভাবে তারা এখন বিএনপির নেতা কর্মীদের উপরে দোষ চাপিয়ে তারা এই নির্যাতন দমন প্রেরণের পথ বেছে নিয়েছে আসামিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এদের কয়েকজন মন্ত্রীর সাথেই সেই সফরে গিয়েছেন এবং মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তারা বলেছেন যে আপনি যাদেরকে নিয়ে এসেছেন তারা এই ধ্বংসজ্ঞের জন্য বাড়ি পোড়ানোর জন্য দায়ী সংবাদ সম্মেলন থেকে পঞ্চগড়ের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয় মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাত ও অংশগ্রহণমূলক করতে সব রাজনৈতিক দলের ভোটে আসা জরুরি বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল ঢাকায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার জেরেমি ব্রয়ার সহ কয়েকজন কূটনীতিকের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন সিএসি তবে সব দলকে নির্বাচনে আনার রাজনৈতিক সমঝোতার দায়িত্ব কমিশনের নয় বলেও জানান তিনি বৈঠকে নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করতে কমিশনকে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা সুন্দর আমরাও চাচ্ছি নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হোক এবং কন্টেস্টেড হোক আমাদের দায়িত্বের মধ্যে ওনারা জানতে চেয়েছেন আমরা কি ইয়েটা পারি কি না যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি আমরা বলেছি সেটা আমাদের দায়িত্বের পরিধিভুক্ত নয় তবে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে কনস্ট্যান্টলি বলে যাচ্ছি যে নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়া প্রয়োজন তাহলে এটার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি হবে লেজিটিমেসিটা বাড়বে কারো চাপ বা সুপারিশ নয় আইন ও বিধি মেনে নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন দেবে ইসি নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানান মাঠ পর্যায়ে সঠিক তদন্ত করে শর্ত শতভাগ নিশ্চিত হলে দেয়া হবে নিবন্ধন 
তিনি বলেন আবেদন করা দলগুলোর যাচাই প্রক্রিয়া চলছে এখনো কোনো সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হয়নি নির্বাচন কমিশনার জানান আগামী মে মাসে নতুন দলের নিবন্ধন চূড়ান্ত করে জুনের মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে শর্ত সাপেক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সম্প্রতি খালেদা জিয়ার পক্ষে তার মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে তার পরিবার মতামত চেয়ে ওই আবেদন আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় সচিবালয় এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আগের শর্তগুলো বহাল রেখে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন আনিসুল হক গুরুতর অসুস্থ খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর বলেও মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী পঁচিশে মার্চ দুই হাজার তেইশ সালে ওনার যে ষষ্ঠভার যে ছয় মাসের জন্য তাকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল সেটা সেটা সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্যই তারা আবেদন করেছিলেন এবং এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে আগের মতো আগের যে দুটো শর্ত ছিল সেই দুটো শর্ত সাপেক্ষে আবারও সেই মুক্তির মেয়াদ ছয় মাসের জন্য শর্তযুক্ত ভাবে বৃদ্ধি করেছে বিবিআইএন ও বিমস্টেক কার্যকর করতে বাংলাদেশ ও নেপালের আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক উপলক্ষে ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বিস আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো নাগরিকদের চলাচল হওয়া উচিত ভিসামুক্ত ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম বান্দারি সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন with the support of Nepal, we can push for BBN to be more operative. I think uh, with the Nepal push and our push, we can achieve some goals in the BIMSTEC area. We should have road, air, connectivity. We have offered Nepal our port you know, facility, yet the total trade is very low. It is only 110 million. This is uh, sad. It should be five, six times more. বাংলাদেশে একশো বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সুযোগ বিদেশিদের কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় সরকারের কাছে বিনিয়োগের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি ও দীর্ঘ মেয়াদি নীতি সহায়তা দাবি করেন বিদেশিরা রাসনা দাসের রিপোর্ট ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এ বিসিসিআই আয়োজিত বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় দিনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে আলোচনা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এ সময় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন জঙ্গিবাদ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান নেওয়ায় বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আর বাণিজ্যমন্ত্রী জানান বিনিয়োগকারীদের জন্য শুল্ক ছাড় সহ বিভিন্ন নীতিগত সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহের কথা জানান যুক্তরাজ্য দক্ষিণ কোরিয়া এবং কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু সহায়তাও দাবি করেন তারা সম্মেলনে আলোচনা পর্বে বিনিয়োগে আকর্ষণে অনেক অগ্রগতি হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা Bangladesh to a higher income country by 2041 and what we are essentially telling you today come and join us and partner with us and make money for your own business in the process Shombar shesh hobe 3 diner ei antorjatik business summit Rasnadash ATN Bangla Dhaka 
রাজধানীর উত্তরায় ডাচ বাংলা ব্যাংকে এটিএম বুথের প্রায় সোয়া এগারো কোটি টাকা ডাকাতির ঘটনায় আট জনকে গ্রেফতার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি উদ্ধার করা হয়েছে ডাকাতির আরও প্রায় দুই কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকা এই নিয়ে মোট ছয় কোটি তেতাল্লিশ লাখ টাকা উদ্ধার হল সংবাদ ব্রিফিংয়ে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ এসব তথ্য জানান রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু ঢাকার উত্তরায় অনেকটা ফিল্মি কায়দায় ডাচ বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথের এগারো কোটি পঁচিশ লাখ টাকা ডাকাতির পর নড়ে চড়ে বসে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শুক্রবার নগরীর খিলখেতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ডাকাতির প্রায় তিন কোটি উননব্বই লাখ টাকা বাকি টাকা উদ্ধারে এবং ডাকাতির সাথে জড়িতদের ধরতে ধারাবাহিক অভিযান চালায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি এতে ঢাকা ও আশপাশের এলাকা এবং সিলেট ও সুনামগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হয় আট দুর্ধর্ষ ডাকাতকে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার বিভিন্ন এলাকা অভিযান সংবাদ সম্মেলনে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ জানান এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের ধরতে এবং টাকা উদ্ধারে কাজ করছেন গোয়েন্দারা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা আট জন ডাকাতকে গ্রেফতার করি এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা উদ্ধার করি আমরা মনে করি বাকি টাকা দূরে গ্রেফতার করব বাকি টাকা উদ্ধারের আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে টাকা বহনকারী প্রতিষ্ঠান মানি প্লান্ট লিঙ্কের এই ঘটনায় নিরাপত্তার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল বলেও জানান গোয়েন্দা এই কর্মকর্তা মানি লিঙ্ক যে কোম্পানিটা তারা যে টাকা লেনদেন আনা না করে বুথে তাদের কাছে কোনো অস্ত্র থাকে না কোনো সিকিউরিটি থাকে না তারা অনুসরণ করছিল সেই অনুসরণ করেই মিরপুর ডিউস থেকে যাওয়ার পরে একবার পিছনে একবার সামনে অনুসরণ করতে করতে তারা একবার সামনে থেকে আবার পিছনে যায় নির্জন জায়গায় যাওয়ার পর এক পর্যায়ে তাদের সাথে ধাক্কা লাগে ধাক্কা লাগার বলে যে আপনারা ধাক্কা দিলেন কেন এই কথা বলে তাদেরকে গাড়িতে তারা ধাক্কা দেয় গাড়ির দরজা খুলে যায় টাকাগুলি এবং গাড়ি নিয়ে তিনশো মিটার এলাকায় নির্জনে চলে যায় এবং ট্রাঙ্গুলি নিয়ে ওই গাড়িতে করে চলে যায় গাড়ি ফেলে চলে যায় গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর তুরাগ এলাকা থেকে এটিএম বুথের জন্য টাকা পরিবহনের সময় এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় একটি ডাকাতির মামলা দায়ের করা হয়েছে ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা প্রতিবেশী দেশ ভারতের কলকাতায় ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী অ্যাডেনো ভাইরাসের প্রবেশ ঠেকাতে বাংলাদেশও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এখন থেকে বন্দরগুলিতে স্ক্রিনিং ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ অনুজীব বিজ্ঞানীদের ইমদাদুল্লাহ বাবুর আরেকটি রিপোর্ট করোনার দাপট কমার পর প্রতিবেশী দেশ ভারতে এখন নতুন আতঙ্ক অ্যাডোনা ভাইরাস কলকাতায় ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসে শতাধিক শিশু মৃত্যুর ঘটনা নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে সবাইকে ব্যাপক ছোঁয়াচে এই রোগটি রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই ভাইরাসে আক্রান্তদের প্রথম লক্ষণ সর্দি ও কাশি পরে বমি এবং ডায়রিয়া এক পর্যায়ে দেখা দেয় নিউমোনিয়া অ্যাডেনো ভাইরাস আমাদের দেশে কিন্তু আগে থেকেও ছিল এমন হতে পারে যে নিউমোনিয়া থেকে হয়তো বা মৃত্যুবরণও করতে পারে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক বাচ্চাই আপনার এই শ্বাসযন্ত্রের প্রধায় মারা যায় কিন্তু আমরা হয়তো সঠিক কারণটা কখনোই বের করার চেষ্টা করিনি ছোট বড় যে কেউ হতে পারেন এতে আক্রান্ত তবে শিশুরাই বেশি ঝুঁকিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা বেশি পরিমাণে কোনো মানে যদি ভাইরাসের জন্য তো মৃত্যু হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে কোনো ধরনের ভাইরাসের পরিবর্তন হয়েছে চলমান যে আউটব্রেকটা হচ্ছে কলকাতাতে মূলত পাঁচ বছরের বাচ্চা যারা তাদের নিচে এবং আমরা ধারণা করছি যে হয়তো বাংলাদেশও এই সংক্রমণটা ছড়িয়ে পড়তে পারে আপাতত ভারত থেকে যারা আসছে তাদের মধ্যে বিশেষ করে যারা বাচ্চা তাদের জ্বর হাঁচি কাশি থাকলে তাদেরকে আলাদাভাবে একটু শনাক্তর ব্যবস্থা করা উচিত আমেরিকান সৈনিক তাদের মধ্যে এই ভাইরাসে ভ্যাকসিন হয়েছে সাধারণ জনগণ এই ভ্যাকসিন ব্যবহার করে না সরকারের রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর জানিয়েছে এখনও দেশে কারো মধ্যে অ্যাডোনা ভাইরাস মেলেনি এর গতি প্রকৃতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে এখন আমাদের দেশেও যে হবে না এটারও কোনো এটাও বলা যাবে না বা আমাদের দেশে যে নাই সেটাও আমরা বলতে পারবো না অ্যাডোনা ভাইরাস শনাক্ত করার উপায় আমাদের আছে আমাদের ফেসিলিটিস আছে আমরা করতে পারবো কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ওরকম কোনো আউটব্রেক বা কোনো ক্লাসচার বা এই ধরনের অনেক রুগী আসছে এই ধরনের কোনো খবর কোনো হসপিটাল বা কোনো ঢাকার মধ্যে অথবা ঢাকার বাইরে কোনো হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস থেকে এখন পর্যন্ত পাইনি সর্দি কাশি হলে শিশুদের থেকে দূরে থাকতে এবং পরিচ্ছন্ন না হয়ে তাদের স্পর্শ না করারও পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সেই সঙ্গে উদ্বিগ্ন না হয়ে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে চলতেও বলা হচ্ছে ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা 
2022 তে শিক্ষা বর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে এবার ভর্তি পরীক্ষায় 135800 জন অংশ নেয় যার মধ্যে পাস করেছেন 49194 জন শিক্ষার্থী পাসের হার 35.34 শতাংশ রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভা কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক ফল প্রকাশের এসব তথ্য দেন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় 20813 জন ছেলে ও 28381 জন মেয়ে পাস করেছেন মন্ত্রী জানান সারা দেশে 37টি সরকারি মেডিকেল কলেজে 4350 জন ভর্তি হতে পারবেন আর 71টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য মোট আসন রয়েছে 6772টি এবারে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান করেছেন রাফসান জামান সর্বোচ্চ নাম্বার হলো 94 যে এবার পাশের হারটা কম প্রায় 10% percent অধিক কম রয়েছে গতবারে ছিল একটা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা ছিল এবার পূর্ণ সিলেবাসে পরীক্ষা আমরা নিয়েছি করোনার জন্য ওটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল সে কারণে হয়তো বা পাশের হার একটু বেশি আর এবার একটু পাশের হার কম রাজধানী গুলিস্তানে সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরিত ক্যাফে কুইন মার্কেট ভবনটি স্থিতিশীল করতে কাজ করছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজু ভবনটি 9টি পিলারে এখন টেকনিক্যাল টিম এই কাজ করছে 2700 বর্গফুটের এই ভবনে পিলার আছে 24টি এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামনের দিকের 9টি পিলার কোন কোন পিলারের গোড়ার ঢালাই সরে গেছে আবার কোন পিলারের রড বেঁকে গেছে বলে জানিয়েছে রাজু গত মঙ্গলবার বিকেলে ভবনwidetilde আকস্মিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত মারা গেছেন 23 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অন্তত 20 জন নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসেবে রাজধানীর মিরপুর শাহ আলী মার্কেটে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই সময় মূল্য তালিকা না থাকায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে 6000 টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিক্রেতারা বলছেন আরদদারদের সিন্ডিকেটের কাছে তারা অসহায় এই সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানা নিয়মিত অভিযানে গত এক সপ্তাহে বাজারে স্বস্তি ফিরেছে তবে আসন্ন রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি আজকে আমরা এখানে তিনটা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছি 6000 টাকা সেটি কারণ হলো তারা মূল্য তালিকা প্রদর্শন করছে না এবং আমরা ভোক্তা অধিকার থেকে বলে থাকি যে পণ্য ক্রয়ের রসিদ সংরক্ষণ করতে এবং তিনি যার কাছে বিক্রি করবেন সেখানেও সেজন একটা বিক্রয় রসিদ ইস্যু করে তো সেটি আমরা তাদের কাছে পাইনি অনুপস্থিত পেয়েছি তারা আমাদেরকে দেখাতে পারেননি সেই কারণে তাদেরকে আমরা মূলত সতর্কতামূলক জরিমানা করেছি এবং ভবিষ্যতে তারা যেন এটি মেনে চলে সেই নির্দেশনা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে উচ্চারণ অযোগ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম আগামী 6 মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহমেদ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জানান এই সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সরকার কাজ করছে এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদের অনলাইন ও অফলাইনে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে 2013 এর নীতিমালা অনুযায়ী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী শিশুদের 20000 টাকা প্রাইস মানি সহ সার্টিফিকেট ও মেডেল দেওয়া হয় এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অপরিশোধিত তেল বিক্রি করে রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি আরামকো গেল এক বছরে 161 বিলিয়ন ডলার লাভ করেছে প্রতিষ্ঠানটি যা 2021 সালের তুলনায় 46 শতাংশ বেশি আনুষ্ঠানিকভাবে বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায় আরামকো এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটির সিইও এবং প্রেসিডেন্ট আমিন এইচ নাসির জানান বিশ্বে অপরিশোধিত তেলের উচ্চ মূল্য থাকায় এত আয় সম্ভব হয়েছে ইউক্রেনে হামলার জেরে রাশিয়ার তেল গেস রপ্তানি তেনিশে থাকা দায় পশ্চিমা বিশ্ব আর এতে সব দেশে তেলের দাম বেড়ে যায় এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ ও 
অধিকৃত পশ্চিম তীরে আবারো তিন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী ইহুদি দখলদারদের দাবি সৈন্যদের দিকে বন্দুক তাক করার কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছে নিহত তিন জনেরই বয়স 24 এর নিচে এদিকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহুর আইনি সংস্কার পরিকল্পনার প্রতিবাদে তেল আবিবে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েক লাখ মানুষ এতে অংশ নেয় বলা হচ্ছে এটি দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সমাবেশ নতুন আইনি সংস্কার গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যদিও নেতানিয়াহুর সরকার বলছে এই পরিবর্তন ভোটারদের জন্য ভালো জামালপুরের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন স্থানে ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোলন করছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা অপরিকল্পিতভাবে বালি উত্তোলন করায় হুমকির মুখে পড়েছে ফসলি জমি সহ জামালপুর ময়মনসিংহ মহাসড়ক জামালপুর থেকে লুৎফর রহমানের রিপোর্ট জানাছেন রাসনা দাস জামালপুর পৌরসভার ছনকান্দা থেকে সদর উপজেলার নান্দিনা পর্যন্ত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে অর্ধশতাধিক ড্রেজার মেশিন এসব ড্রেজার মেশিনে অবৈধ ও অপরিকল্পিতভাবে বালি উত্তোলন করছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা ড্রেসারে বালি উত্তোলন করায় নদের দুই পারে ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বালি উত্তোলনের কারণে আসছে বর্ষা মৌসুমে নদের পার সংলগ্ন জামালপুর ময়মনসিং আঞ্চলিক মহাসড়ক বসতবাড়ি সরকারি বেসরকারি স্থাপনা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা মরছিদ ভাঙে গেছে গানা আবারই মরছিদ দূরে নিয়ে আই বসে আবারই ওই জায়গায় আবারই নদী আবারই আই ভরতেছে এখন না বগরে দিয়ে যাচ্ছে 24 ঘন্টা যে বালু তোলে নদের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় হুমকির মুখে আছে দুই পারের মানুষ জামালপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিভিন্ন পর্যায় থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছি এবং শাস্তি দিয়েছি পাশাপাশি আমাদের যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে জনপ্রতিনিধি আছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা যাতে মানুষের জন্য সচেতনতা তৈরি করা যায় এবং এই অবৈধ বালি উত্তোলন রোধ করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করছি জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ড্রেজার মেশিনে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বন্ধ করতে সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশা স্থানীয়দের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকে মাদক শিবির ও অসামাজিক কাজে অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে ফরিদপুর জেলা পরিষদ ভবন নির্মাণের তেরো বছরে একবারও ব্যবহার হয়নি ভবনটি এরই মধ্যে চুরি হয়ে গেছে সরকারি এই স্থাপনার মূল্যবান জিনিসপত্র তবে এইসব ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ ফরিদপুর থেকে কামরুজ্জামান সোহেলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নজরিবুর রহমান ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা এলাকায় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার জন্য দুই সালে সাঁত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় দ্বিতলা এই ভবন কিন্তু নির্মাণে তেরো বছর পেরিয়ে গেলেও একদিনের জন্য এটি ব্যবহার করেনি কোনো কর্মকর্তা এখানে কেউ না থাকায় চুরি হয়ে গেছে ভবনের ফ্যান লাইট দরজা ও জানালা সহ নানা জিনিসপত্র ভবনের প্রধান ফটকে তালা ছুললেও ভেতরে চলে অসামাজিক কার্যক্রম বিশেষ করে মাদক ব্যবসায়ী ও যৌনকর্মীদের অভয়াশ্রম এখন জেলা পরিষদের এই ভবন পরিত্যক্ত ভবনের পাশে আমাদের স্কুল এই স্কুলে আসার সময় আমাদের যে পরিত্যক্ত ভবনের পাশে যে বখাতে ছেলেরা বসে থাকে তাদের জন্য খুবই সমস্যা হয় স্কুলে আসতে স্কুল মাঠ এত বড় মাঠ আমরা এই মাঠে খেলতে পারি নাই ভবনের জন্য ভবনের গেটের সামনে বিভিন্ন ধরনের বখাতে ছেলেরা বসে থাকে এবং আমাদের খারাপ খারাপ কথা বলে এই অবস্থায় ভবনটি প্রয়োজন না হলে অসামাজিক কার্যক্রম বন্ধে স্থাপনাটি ভেঙে ফেলার দাবি স্থানীয়দের মেয়েরা ওখান থেকে যখন যায় তখন তারা ভবনটি এভাবে ফেলে রেখে দেওয়ার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলাপ আলোচনা করে আমি ভবনটিকে 
কেনই নির্মাণ করা হলো এর একটি লোককে রাখা হলো না এই সরকারের অর্থ শুধু ব্যয় হলো এর একটা তদন্ত কমিটিও দিচ্ছি অতি শীঘ্রই আমি এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেলে দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে ফরিদপুর জেলা পরিষদ ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা যুব নেতৃত্ব উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে গ্লোবাল চেঞ্জ মেকারস অ্যাওয়ার্ড পেলেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ডসনের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম আলিম বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করে গ্লোবাল লিডারশিপ ফর ইউ এন সাস্টেনেবল গোলস ওয়ার্ডস অন একটি প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যে সংগঠনের মূল মন্ত্র বৈচিত্র্য সমতা অংশগ্রহণ ও সংহতি এর লক্ষ্য বিশ্বকে আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলা অনুষ্ঠানে দেশি বিদেশি প্রতিনিধি কূটনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবার ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন দুটোই কমেছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসি এক্স পঁচিশ পয়েন্ট কমে ছয় হাজার দুশো চৌত্রিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক তিন ও থার্টি সূচক পাঁচ পয়েন্ট কমেছে দিন শেষে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চারশো তেত্রিশ কোটি আটানো লাখ টাকা যা বৃহস্পতিবারের চেয়ে একশো বারো কোটি দশ লাখ টাকা কম লেনদেন হওয়া তিনশো এগারোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে সতেরোটির কমেছে একশো উনচল্লিশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো পঞ্চান্নটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে বিশ কোটি আটাশি লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হয় একশো উনপঞ্চাশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে দশটির কমেছে চৌষট্টিটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে পঁচাত্তরটি কোম্পানির শেয়ারের দর এবার পার্টেস খেলার খবর এএফসি অনূর্ধ্ব বিশ নারী ফুটবলের বাছাই শক্তিশালী ইরানের বিপক্ষে আর পেরে উঠল না বাংলাদেশের মেয়েরা দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়ে জিততেই হবে এমন সমীকরণের ম্যাচে ইরানের কাছে একমাত্র গোলে হেরেছে স্বাগতিকরা কমলাপুরে বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আক্রমণাত্মক খেলার প্রথমার্ধে কোনো দল গোলের দেখা পায়নি তবে আক্রমণে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ খেলার পঁচাশি মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে রুপনা চাকমাকে পরাস্ত করে জয় পায় ইরানের মেয়েরা এতে করে তিন ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্টে শেষ করল ইরান আর সমান ম্যাচে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছয় পয়েন্ট টুর্নামেন্টের অন্য দল তুর্কমেনিস্তান কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় শীর্ষে থাকা এশিয়ার দুটি দল সরাসরি বিশ্বকাপে অংশ নেবে আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানান বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান তিনি বলেন ঘরের মাঠে টানা তৃত শিরোপা জয়ের লক্ষ্য স্বাগতিকদের ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক গাজী মোজামেল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন আগের আসরের আট দল অংশ নিলেও এবার পরিধি বেড়েছে আরও চারটি দল সহ মোট বারোটি দল অংশ নিচ্ছে এবারের প্রতিযোগিতায় গ্রুপের প্রতিটি দল পাঁচটি করে ম্যাচ খেলবে দুই গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল খেলবে সেমিফাইনালে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম টি টোয়েন্টি সিরিজ জয় ম্যাচ সেরা মেহেদি হাসান মিরাজ আগামী জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইসি জানালেন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের অধীনে ভোটে যাবে না বিএনপি ইইউ রাষ্ট্রদূতদের জানালো দলটি ডাচ বাংলা ব্যাংকের টাকা ডাকাতির ঘটনায় আট জন গ্রেফতার আরও দুই কোটি চুয়ান্ন লাখ টাকা উদ্ধার এবং কলকাতায় প্রাণঘাতী অ্যাডেনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে সীমান্তে বিশেষ সতর্কতা বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং ব্যবস্থা জোরদারের পরামর্শ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে